welkom terug bij nog een episode van Afrikaanse mannen. Vandaag op die podcast welkom ons terug naar uh, Ricky van de Wezigheid, maar meer van de behind the scenes type vibes. Uh, die wilt, die wilt bye bye welkom op ons podcast. Dank je, Tiger. Laat hem weer terug te wees. Dude, jij is zo so bezig hier die laatste ruk geweest. Dat was omtrent de story om hier te kon maken werk. Ja, het is Rolf. Het is meestal my, my, my skedile. Het is niet dat ik bezig is nie. Dit is net dat, omdat ik geduldig wacht voor die schooljaar om te begin, so dat ik weer in die plaaskamer kan inkom, werk ek moest deeltijd. Mm-hmm. En jy werk wat hulle sê jy moet werk. So is, ja. gister het ek die oopmaakskof gewerk, half 6 die ochend tot, um, tot 2 uur die middag toe. En nou vandaag het ek die aanskof, so ek moet half 3 werk toe gaan tot 11 uur die aand toe. En dit is, dit is my weke. Jy weet, baie keer het ek nie, ek, ek het bijvoorbeeld nie noodwendig saterdag en zondag af, nie. Ek sal soos een woensdag en een donderdag, hee. Oh, mm-hmm. donderdag en een vrijdag. En dit is eindelijk wat nou hierdie week gebeur. Dus ek het nou woensdag, donderdag en vrijdag af, saterdag, zondag werk ek weer. En dan, mm-hmm. volgende week raak dit interessant. Want dan is dit soos, een dag aan, een dag af, een dag aan, een dag af. Want, wanneer Memorial Day kom, kan jy net raai hoe gaan lous like. So, oh, het is erg al klaar, jy weet ek, kijk, die hoeveelheid kak wat ek nou geleer het van verf, is skrikwekkend, ek werk in die verf afdeling, ja, en, ja. Oh, jy weet, hierdie is een ander ding, soos elk nou en dan aan tref het my, jy weet, in die begin, ek moet eerlijk wees, dit is een bykie van, dit is een krak in jou ego, jy is van, mm-hmm. fuck, jy weet, ek het, ek het, ek het een graad, ek het amper een meestersgraad, en ek verkoop verf, En dit, dit slaan jou, dit is rarig waar, dit is nie die lekkerste gevoel in die wereld nie, want jy is van, ek het vijf jaar van my leven spandeer, om by aarde waar winkel te werk, jy weet, om verf te verkoop. En, jy weet, dan kom jy nou, jy weet, sodra die gevoelings bykie voorbij gaan, en jy van, jy weet wat, ou, jy, jy is baie vroeg in jou loopbaan, jy, jy het geweer die schooljaar begin in september, jy moet, jy moet nog al daar die goeders doen, niemand is nou bezig om onderwijsers aan te stel nie, en al doen hulle, jy gaan een job kry, en dan oor een maand sluit die skole vir twee maande, en dan sit jy sonder een werk, so, uh, is dat ook nie een slechte idee om net by uh, deeltijdse werk aan die gang te blij nie, of jy weet, kry twee deeltijdse jobs, en dan begin jy om die geleentede te sien, jy weet, dit is die five stages of grief, wat allemaal van praat, jy weet, en dan is die laaste een, is acceptance, en dit is waar ek nou, is waar ek is net van, jy weet, ek wil eendag, soos, baie DIY kak in my huis kan doen, so ek werk in die verf afdele, Oh, as jy ooit wil weet wat sy verf om te gebruik binnen jou huis, buiten jou huis, wat sy vanish jy wil hee, wat sy dekstein jy wil hee, stief vir my WhatsApp. Ek, ek kan jou help, ou. Ek sal vir jou precies sê, wat sy verf, hoekom is hierdie verf so dier, hoekom is daar een so goedkoop, jy weet, is hierdie vir jou huis, is hierdie vir jou skoonmaas huis, is hierdie vir jou skoonmaas huis, is gebruik toch hierdie ene, jy weet, hy het ook nie syke goeie muldu resistance nie, jy weet, so sy gaan, sy gaan een paar swamme in die basement kry, jy weet, ek kan jou uithelp, en, ja, jy weet, dan, dan, dan raak dit eindelijk lekker, jy weet, dan begin jy ja, ja. my soos, dan begin jy my nou meer kak op te tel, soos wat jy aangaan, en, jy weet die, seker die beste ding van alles, is, of die vergelijking wat ek deeltijd in my kop maak is, ek werk deeltijd, ek werk, partijweke klap ek, 35 ure, partijweke klap ek, 29 ure, mm-hmm. ek maak genoeg geld, dat ek my deel van die hier in die koos, en my kaarversekering, my medies, ek kan alles bekostig, en ek het nog een klein bykie geld in my gaatsak oor. Mm-hmm. As jy in Zuid-Afrika was, so jy miskien 4-5 rand per maand gekry het, om te doen wat ek doen, jy weet hier so, nou, jy weet, het is natuurlijk ander omstandighede, maar hier so verdeeltijdse werk, wat niks, jy weet niks speciale kennis verg nie, jy word opgeleid, alles word vir jy gedien, jy kan daar instap en een job kry, en jy kan het gemakkelijk doen, as jy voltijds gaan, jy gaan nie rijk wees nie, en as jy nie skuld het nie, gaan jy gemakkelijke lewe lei. Ja, jy kan, dit is rarig waar, dit is nie, dit is nie onmoendlik nie, en dan is ek net van fuck, geen wonder soveel mense hier so, um, 
<coughs> kan net in a job in stap, sonder om te gaan swat, sonder om enig iets as dit te doen, en jy lewe gemakkelijk, jy weet, jy het een gemakkelijke lewe, jy kan, as jy, kom ons kyk, gaf, as ek nou hierdie salaris ik kie vir my vat, weet, dit is 16,5 dollar per uur, mm-hmm. as jy jou 8 uur, kyk, jy, jy werk 8 uur, maar jy is eindelijk 9 uur, want, mm-hmm. Want dit is uur lunch. lunch. Ja, jy het een uur lunch wat jy in betaal. So, 132 dollar a dag. Ok? Mm-hmm. So, as jy voltijds werk, 40 uur a week, so dit 660 dollar a week. Mm-hmm. Dit is nie sleg nie. So, hier so word die mens dat ons elke twee weke betaal. Dit is 1320 dollar elke twee weke. Ok? Ja. Maar kom ons sê, gaf, hoeveel is dit per jaar? So, as jy elke, jy, jy werk en jy vat een vakantie nou en dan, maar jy werk 52 weke van die jaar, Met een werk soos dit, is dit 35.000 dollar een jaar. Dit is, dus. as jy en jou spouse so'n job het, maak jy 70.000 dollar een jaar, en jy is boe die huishoudelike gemiddeld in Amerika. Dit is genoeg nou, geld om een klein huis te kan bekostig, maar jy kan oorleef dier om by harde winkel te werk. In Zuid-Afrika, as jy by harde ware winkel werk, kan jy skaars jou skuld betaal? Dude, ek het, ek, dis, dis crazy om te dink, want soos, vat 35.000 dollar, en dan maal jy het met die rand, en dan soos, sit jy het oor in rand. Kom, ek doe dat, ha, ha. <laughs> dit ja, dit is, met... dit is omtrent, um, ja, dit is 660.000, ek kyk, ek rond op met alles, maar, Deerlijk. dit is eindelijk 34.320 dollar per jaar, dit is jou voorbelasting, Maar ja, dit is 658.600 rand. Een jaar. Een jaar. Weet jy wat ze hoop soos lijn van werk moet jy wees om dit in Zuid-Afrika te verdien? Ze is half een, net oor half een mille jaar. Dude. <laughs> dit, gedeel, deel dit met 12 jaar, dit is, dit is om een salaris van, van 58, 54.882 um, rand per maand te verdien. Yes. Wat sy harde ware winkel gaan jy dit betaal om verf te verkoop? <laughs> ek denk nie as die eienaars by harde ware winkel maak dit nie, maar en anyway, jy, ek verstaan soos jy kan het nie vergelijk na Suid-Afrika toe nie, want soos dit is nie die selfde nie, maar die punt waar ek op altyd neerkom is, as jy soos net daai werk doen, jy en jou vrou, is jy lo boe die middelklas, jy is solid in die middelklas van Amerika, jy kan, jy, jy weet, jy kan vir jou kar koop, jy kan vir jou huis koop, jy kinders kan school toe gaan, jy gaan nie fucking, jy weet, lewe soos mense wat geld het nie, maar, jy gaan nie lewe as jy weer arm is nie. Wel, Ek sal so klein bykie daar so, daar so straai. Die, die, eerstens, die, die vergelijking gedeelte, jy kan het nie, jy kan nie die, die rand met die dollar vergelijk nie, maar wat jy kan vergelijk is, is dat jy kan bekostig om te lewe, dier om te werk, op een entry level job by harde ware winkel. Want dit is wat ek doen, is entry level job. Nou kyk, dit is New York reels, en in New York is die salaris 16.5, by Laos, dit is nie die minimum wage nie, minimum wage is hier soos 15, maar in New York en ek denk California, op hulle website wees hulle, dat mm-hmm. die, die minimum salaris in hierdie state is 16.5 dollar per uur, mm-hmm. ok, fantasties. Nou, <clears throat> jy kan dit ook nie vergelijk nie, maar die, ja, soos ek sê, die kwaliteit van lewe wat jy, wat jy kry, met so een laag salaris, is eindelijk blarie goed. Ja. En jy kan een goeie lewe laai, as jy en jou vrou saam, of jy en jou man saam, of jy en jou, jy weet, ek, ek denk dat die mense moet, um, het sy nou amper soos partner in die sin van, jy weet, moet nie trouw nie. Daar is ja, nie so ja, ja. kindige ding wat gebeur, wanneer jy trouw met iemand, wat maak dat jylle finansies diezelfde ding word. Dat daar is ons altyd kak as mens, net soos saam met iemand blij, jy weet, in een vriendskap is, maar jylle koop een huis saam. Dat is een kak idee. Die mm. vrem sê sal vir die selfding betaal. In elk geval, as jy en jou spaus, jou significant other, wie ook al, die persoon sal met wie jy die rest van jou leven gaan spandeer, en daar is ons een contract wat sê dat jy jylle, jylle leven saam gaan spandeer. Yes. As jylle saam 70.000 dollar een jaar maak, kan jy, jy gaan ook nie die grootste huis sê nie, maar jy kan een huis bekostig. En die ding wat jou gaan voorbring, 
is om niks kak skuld te maak nie. Daar is die ding wat mense dood maak hier, soos die skuld. Jy weet, een van die ouwekies wat saam met my werk, hy het een fucking branko gekoop, laas jaar. En hy dink hy is goed afhou. Hy dink dat hy is, jy weet, hy doen goed in die lewe, hy is 28 jaar oud en hy het 40.000 dollars geskuld. Hy doen beter as allemaal wie hy ken. En mense moet nooit by my kom klaar oor sikke goeders nie, want ek is die eerste persoon wat vir jou sê, ek is van, jy, jy dink raarig wat jy doen goed. Ek is van, ja, jy weet, ek is nie so slaag af nie, ek kyk nog van my ander vriende, en hulle het 60.000 dollars geskot, ek is van, ja, hulle is in een kakker positie as jy, maar net omdat jy in die minste kak positie is, dus en jou, jou vriende beteken dit nie, jy is nie in een kak positie nie. Ek sê vir hom, ek is 28, daar is niks fancy aan my bak, en ek krijg een fucking 23 jaar ouwe Nissan Frontier, Nissan Navara, vir al jylle mens in Zuid-Afrika. My bakkie is amper so oud soos ek, dat ek is 6 jaar ouwer as my bakkie, die ding het 150.000 mile op, en daar die bakkie reis soos een droe. Yeah. Love my bakkie. Jy weet wat, ek skuld absoluut pokkel op die ding. <laughs> Want ek het na die situasie gekyk, en ek het gesê, yes, jy weet, het sal ook lekker wees om F-150 te koop. Ja, yeah, baie is nie, lekker. Ek is nie lus om dit te betaal elke maand. Nie. Ek Dude, is nie dis... lus om dit te Ek is nie, ek is bevoorrecht genoeg, dat ek nie skuld het. Nie. Ja, dat ek ja. het nooit skuld gemaakt. Nie. Mm-hmm. En ek is bevoorrecht genoeg, dat my ma my so fucking bang vir skuld gemaakt het. Ek is bang om my huis te koop. Want ek sê van, nah, ja. wat, ek sal ek het nie, ek sal ek een van my nere verkoop, so dat ek die huis cash kan koop, ek sal op die hoek gaan staan elke aand, jy weet, ek sal drie extra jobs gaan werk, maar ek wil nie skuld maak, ek is best bang vir skuld. Die, en, wel, daar is een paar goed nou, en wat ek wil raak, is soos, um, een ding van Amerika is, dis fucking makkelijk om baie skuld te maak, dude, dis so makkelijk. Ek het al gesien, soos mense saam wie ek, saam wie ek werk, en soos, jy weet, mense al soam met wie ek gepraat het, dude, dis, ek bedoel, soos, Jy het een kredietkaart, hulle geef vir jou kredietkaart vir die eerste keer, dan sê hulle soos, jou limiet is 500 dollar. En dan gebruik jy om, en jy spandeer, en jy betaal om af, en dan even skielik, stel hulle soos, baie dankie dat jy vir die laatste jaar so mooi gekyk het, hier is ons 10.000 dollar, sy kredietkaart. En dan sê hulle soos, what the fuck? Oh. Ok, 500 dollar na 10.000? Dude, groot verskil, jy kan vir jou baie kakboek. Ek het... Ek weet nie wie die fok dit was wat my inlichting verkoop het, nee. Maar die weet, companies doen dit mos, junk mail. Kla, al maar, kla, 50. Ek dink, ek dink dit was dalk net gewees, omdat ek soos, um, ek, en, ek en my vrou het, uh, ons het een kredietkaart, ons het twee kredietkaarte, wat soos altyd klaar betaal het, en ons het, ons het die, die eerste een het sy gekry, want sy het basis, sy het 300-400 dollar afslag op een vlugkaartje gekry, toe sy vir my kom kaart in Afrika. O ja, 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 ek kon nou het gesê. Die ander een het vir my afslag gekry, toe ek mm-hmm. kom kaart het een keer. En, <clears throat> ek weet nie, waar nie, maar ek weet, ek was nog nie eers een resident die ouwe, ek het hier kom kaart. <laughs> en ek kry hier so, kredietkaart companies, wat vir my arme skoon maak, pakkies die, wat, sy sê, dan gee sy net vir my die pakkies, so, dan kyk ek na dit, dan sê hulle vir my, weet hier so, ek is pre-approved vir 20.000 dollar kredietkaart, en ek sê van, ja. wat? <laughs> ek bly nie hier, hier nie, besef julle wat sy kak idee is dit, as ek besluit, dat ek wil nie hier so kom bly vir ewig nie, dan vat ek die kredietkaart, en ek kry 20.000 dollar bonus op my leven, en ek kom net nooit terug nie, hulle gee vir my 384.000 rand, en ek kom volkend nooit weer terug nie. Ek sal in Thailand gaan sit, ou, en ek sal vir my, ek sal vir my, ek sal vir my, ek sal vir my, ek gaan koop, en alles vir nie, courtesy van M&T Bank af, of wie ook al dit was, wat ek gestuur het. Dit is dankie, jy weet, hierdie, jylle spyker jylle eie mense, so dat ek kan oor sê gaan sit, en weet jy, ek ken mense in Zuid-Afrika, wat het gedoen, hulle het uitgevind, dat hulle gaan trek Engeland toe, en mm-hmm. gaan stappen by Edgars, met die kleren rekening, max mm-hmm. die kakke die kleren rekening uit, vlieg oor sê, en jy sien die, ek het een, ek het een gewetens, gewetensvroeging met dit, ek want, ek. kredietkaart is sy rente hier so, soos 22, 23 percent, Yes. Die rede hoekom dit so hoog is, is omdat mense sikke kak doen. 
Precies. Het is diezelfde. selfde, soos Mr. Price was altijd die goedkoop plek geweest om kleren te koop, tot hulle rekeninge begin oopmaak het, want baie mense koop kaak, hulle betaal het nooit af nie, so nou betaal ek meer, omdat jy even yep. ons kelm is. So nee, ek, ek stem nie saam met hierdie, met hierdie moves nie. <laughs> nee, dude, ek ook nie. En soos, jy weet, dit kom, dit kom altyd nog steeds neer op, op die een ding, is soos, of althans vir my, is soos, is nog steeds steel. Dit is soos, steel. Ek verstaan soos, oké, okay, dit is corporate, en soos, hulle het insurance, en hulle het baie geld, en bla bla bla, of ander mense gaan, maar soos, dit kom nog steeds op baie principaal neer, van soos, dit is steel. Dit, jy weet. <laughs> jy weet, as jy dink, dat jy betaal nie die prijs vir hy steel nie, of iemand in jou leven, of wie, die ander mense, die algemene mens betaal nie die prijs, want jy steel by, ek, ek steel by die groot man, ek steel by Walmart, wat is dit? <laughs> Wees dit jou vermoe om driedimensioneel te denk, let is in hulle in fokkel. Yep. <laughs> jy, 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 het die, jy het die critical thinking vermoe van een driejarige, want kom ek sê vir jou wat gebeur. Jy stap by Walmart in, jy stel een droom, is makkelijk, mm-hmm. okay? jy sê dit in jou rugzak, jy stap net uit. Awesome, daar die droom is 700 dollar. Nou, mm-hmm. jy dink, ok, maar dit plaam ons nie die mense, want nie allemaal wil een drown hee, of iets soos dit nie, fantastisch. Al wat Walmart net gaan doen, is van, ok, drowns word gesteel. Wat is die een ding wat allemaal altyd koop? Fokking brood. Brood en mm-hmm. melk. Kijk, kom ons stoot die prijs van brood en melk op met 25 cent. Yep. Daar so, dit, dit is hoe hulle opmaak vir die schrink. Hulle maak op vir dit, dier om die prijse van alles anders ter wat hulle verkoop op te stoot. So jou, jou slim gat wat denk, oh, ek het die drone gekry, maak die leven net dierder vir die rest van die mense. So, Out. well done. En, en ek denk, dit is een groot rede, hoekom baie dinge in Amerika so staselmatig so dierder geraak het. As jy kyk na, sys, ek wil nou nie New York uitsondering nie, maar New York, Chicago, California. Ek praat van die stad, nie die stad nie. Ja, ja, die staat. Okay. Soos, as jy kyk na, um, as jy kyk na soos Chicago en, en da, hulle maak soos in al die hoofdstede, hulle maak hulle targets toe, hulle maak Walmarts toe, hulle soos, maak net al die winkels toe, want soos die diefstal daar is so hoog. Nou, elke keer wat daar kak gesteel word, het is a corporation, so oor ons anders in die land, stoot hulle nie die prijs een bykie bykie op, bykie 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 op, bykie 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 op. Ek het een ding gelees in, van New York, alright, hierdie week, ek het my gat afgelag, ek weet nie of jy, en ek praat nou van die, van die stad, die meier, so hulle het gepraat, laas jaar, was daar 22, oor die 22 duisend um, retail thefts, wat gebeur het in New York alledelik, alright, En van hierdie 22.000 was 30% van dit repeat offenders. Right? So, toe is hy die New York meier so is, alright, hy het een plan vir besighede. Eerstens, wat hy wil hee, mense moet doen, is hulle moet, uh, wat noem hy daai, een de-escalation training doen. So, elke liewe employee van een besigheid, soos een retail bezigheid, moet die escalation training doen. Nou, in my brein is ek eerstens soos, as iemand kak steel, soos hulle stap in en hulle steel kak, is daar al klaar in al geval het die escalation, want allemaal is soos, ok, wow, 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 ek gaan nou nie met die reel gaan kak soek, of ek gaan nou nie, jy weet wat nie. Daar is seker sekuriteit wat is soos, hy kan nie dit steel nie, of bla bla bla, maar meeste van die tyd is, jy weet, as iemand instap en hulle steel kak, jy sien dit nie eers nie, so wat sy de-escalation moet hulle in elk geval in deel neem. Dan, tweedens, gaan hulle uh, info kiosks by die winkel insit. So, het as jy steel, voordat jy, as jy nou, as jy hier krimineel is, en jy stap in, dan kan jy nou hierdie infobox sien, en op hierdie infobox, gaan het jy nou connect aan programme, en met mense, wat jou soos, jou sal deurstap, oor hoekom jy nie daar moet steel nie, so kan jy nou imagine, jy is a fucking scallop, right, <laughs> en jy soos, alright, ek gaan hierdie Walmart, gaan ek een paar drown steel, en jy stap in, en as jy nie hierdie infobox, dan as jy soos, wat's daai? En dan stap jy daarder, en dan sê soos, wil jy vandag gesteel het? Ja. <laughs> Hier soos rede, so kom jy dit nie moet doen nie, ons gaan jou connect aan sekere mense. Fuck, dankie jylle, dit het my gehelp, ek gaan nou nie meer steel vandag nie. 
Soos eerst het, jy gaan die fucking info kiosk moet vastbout op die grond, wat hulle gaan daar in fucking steel, John. So, <laughs> dit was sy plan um, gewees, hou. Um, dit is, <coughs> probleem is, <coughs> mense, klik net nie, dat, <laughs> so Joker het die beste gesê, some people just want to see the world burn. <laughs> De thai mense gee net nie of volkom nie. Dit is vir my die beste ding in die wereld wanneer mense met die argument kom van ons moet X, Y en Z onwettig maak, want dan gaan kriminele dit ophou doen. Ja, Om een fucking krimineel te wees beteken jy breek die wet jou dom d*** Rarig Rarig Ons moet dit net, jy weet, meer onwettig maak om te steel. Oké, okay. ja. wel, nou doen hulle die teenoorgestel, nou maak hulle dit minder onwettig om te steel, want, well, en, jy weet, shame, oké, okay, hierdie ou, sy leven is duidelijk meer waard as sy drou, en ek het in een wille argument oor het gekom met, <laughs> in, in Thailand met iemand ou, jy weet, hierdie was, hierdie was rof gewees, het is dus opgeëindig wat, jy weet, daar stemme was verhef gewees, en ek het vir een ouwe eerlijk in sy gezicht gesê, dat hy is een dom, <laughs> ach, En, um, dan nie my trotste oomlik, nie, maar, en, <laughs> dit was, dit was in een baie leliker manier ook gestel, in, in Engels, maar die argument was, ek het nou gepraat wat van Zwitserland afkom, mm-hmm. en, um, jy weet, praat oor, jy weet, jou recht om jou, jou eiendom te verdedig en goeders, en, ek is, ek is baie pro-geweer, Ek mm-hmm. denk dat, jy weet, ek is soos, hoe sê hulle, God made all men, but Samuel called made all men equal. <laughs> ja. weet, dit, is, dit is die ding van, en grotendeels vir die feit dat ek sit en ek denk aan my ma, wat alleen bly en alleen baie rondrui en goed is, en as daar so een mm. groot ou is, wat haar aftrek, of, en dit het al gebeur en met rood rijd, iemand het soos na my ma's kaart toe opgestap, hy wou haar rijd en geskop het, Mm. en toe het my ma net gepoint na haar revolver toe, en toe loop jy jou weg. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. As hy nie dit gehad het nie, dan kon dit baie anders eruit gedraai het. Ja. Yeah. En so ek is, def, ek is baie pro geweer vir vrou mense, want jy, jy vok in stap in die gangiekie af, en hy ou pap uit, en mm-hmm. jy skiet om in die boors, en wel die ergste ding wat met jou gebeur is, is jy gaan slecht voel vir 10 minuut, dat jy iemand in die boors geskiet het. <laughs> En dis dat, jy weet, volk daar die ouwe en volk sy lewe. Hy, ja, was, ja. hy, hy het een kans gevat, he played a stupid game, he won a stupid prize, en dit is Darius Consequences 101. Ja. Nou, die argument was, dat, as iemand in jou huis in breek, mm-hmm. moet jy, soos moet jy die reg hee om, om jy weet, kan jy, kan jy iemand skiet in daar die geval, hulle kom en hulle kom steel jou goeders. Ons praat nou nie mm-hmm. van jou kind wat uitgesneek het en weer insneek nie, en daar die goeders nie. Natuurlijk, enige iemand wat, wat, vooral hier so wat het baie moeilik is om iets as een pistool te kry, dus jy gaan vir training en goeders, jy weet om seker te maak, dat jy weet waar allemaal is, jy weet waar jou kinders is, jy weet allemaal is by die huis, voordat jy begin afgaan en, jy weet, skoot te trek. En natuurlijk, waarskiewingskote is een ding, jy weet, mense doen dit, so, wanneer jy nou dier die waarskiewingskote gedeelte is, en hierdie volker is nog steeds in jou huis, het jy een reg om om te, te level? Mm-hmm. Ek sê, ja, ek sê, jy kry jou halgeweer, want halgeweer is baie beter as een pistool, en jy sit birdshot in die ding, en die kans dat jy die ou gaan doodwees, let tussen 0 en volker. Mm-hmm. Hy gaan nie doodwees, ten sy jy rarig waar soos 10, uh, soos 10 centimeter van sy gezicht af is, nie. Mm-hmm. bird shot is BB gun, so hy goed is verloor baie, dit verloor baie spoed soos wat het vlieg, en die ou gaan raar van het like as, jy weet hoe ons kinders was by die school, dan taai jy die grijs op en jy, 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 jy looi iemand met die grijs en dan perde by jy, jy weet perde by jy? Yes! <laughs> dit gaan soos perde by jy wees, maar net soos die pijnpol weergave van dit. Dit gaan bykie meer bloei. Jy gaan baie seer kry, jy gaan raar voor baie seer he, mm. <clears throat> maar dit is nie so liefel soos iets as buckshot nie, of a slug, mm-hmm. waar buckshot sal een gat in jou sit, baie <laughs> ja. makkelijk. Ja, Birdshot ja. sal jou rarig word net baie seer maak, jy sal pijn ja. voel. En die ouwe het vir my gesê, daar jou sy leven is meer waard as jou tv, en ek sê van, wat the fuck soek sy leven in my huis? <laughs> ja. Ja. Moe nie in my huis inkom nie, ek gee nie om oor die tv nie, 
Ik gee ook niet om weer zijn leven nie. Dit is diezelfde ding voor mij. Hoe kom is je in mijn eyes? En buiten voor dat, ik wil kunnen zijn. Ja. En daar is genoeg ziek mensen daar buiten kan, dat ik niet bekommerd is hoe mijn fucking TV is. Ik is bekommerd over jullie ou, wat zoek in mijn eyes? Mm-hmm. Is hij daar om mijn TV te stel? Is hij daar zo so om in mijn fucking dochter kies een kamer in te komen? Je weet, mm-hmm. is hy daar om my seer te maak, is hy daar om my vrou seer te maak, dit is wat ek hoor waar, ek gee nie om oor die TV nie, die ja, TV ja. is, ek sal die TV fucked up skiet saam met die oud, net om my punt te bewys, <laughs> maar ek, ek is bekommerd, oor, is hier die ou hier so, om my gesin seer te maak, want op die einde van die dag, dit is my plig om seker te maak, dat my gesin is veilig, nie om okay. seker te maak, dat hierdie fokker, wat by my huis in gebreek het, is veilig nie, Exactly. Als hij wel veilig geweest het, hoe kom het hy bij my huis in gebruik? Hy moest nie. En dit is waar het gaan, dit gaan nie oor om my besittings te beskerm, nie gaan oor om my familie te beskerm. Dit gaan oor om seker te maak, dat my vrou is veilig. Jy weet, ek het a, um, ek het a swaar, wat a, wat is net, hy, hy is rarig van net een damdijker, maar elke nou en dan sal hy soos vieslike boodskap bestuur vir my skoonma, vir my vrou, waar hy soos, jy weet, die ou is duidelijk mal, en hy het een dwelling probleem in goeders, mm. en die allemaal het ons een fok op in hulle familie, maar hy sal goeders <laughs> sê soos, <clears throat> jy weet, een dag sal ek oor jou graf staan, en jy weet, jy sal wens, jy is dood en alles, en aan die een kant is ek van, oké, okay, hy het tent in een weer een keer gerelaps, en hy is tent in een mm van sy kop af op die oomlik. En aan die andere kant is ek van, ja, maar, jy igroeneer so'n probleem, te lang, en dan mm-hmm. een dag eindig hy op in jou huis. So, ek mm-hmm. sal eerder wil veilig wees, en seker maak dat daar so is, a bykie birdshot, hier so, vir so'n geval. <laughs> Just in case. Jy weet, prevention mm-hmm. is better than cure. Ek wil nie worry oor die probleem die oomlik, wanneer iemand my huis in skop neem. Dan wil ek nie sit en sê, fuck, ek wens nie. Ek sal eerder al geweer in my kast toegesluid hee, vir 10 jaar, waar hy ding een keer geskiet word, en dit is by a target range, en nooit die ding hoef te gebruik nie, as ja. wat ek een aand hier so sit, en iemand skop my deur in, en ek sê van, shit, ek is useless op hierdie oomlik. Absoluut. Ok, boys, wacht, laat ek nog die Vaseline kry. <laughs> dit is al wat jy kan doen op daar die oomlik ek kan nie beklaai nie wat die volk gaan ek doen is toe hy ons my deur in skop hier so gaan ek uitstap met die waterbottel jy weet, dit is, ek het nie eens een buispelbed nie ja, ja. ek gaan die jou gooi ja, met skoene tot hulle weghaard ja. so ek ja. gaan duidelik die bitch wees in hierdie, in hierdie hmm. scenario ek weet ek gaan die bitch wees in hierdie scenario so ek wil seker maak dat ek is nie die bitch in hierdie scenario nie <laughs> En, en soos, ek wonder ook al, soos, ek, ek stem 100% saam met wat sy gesê het, en ek, ek kan sien na die oogpunt uit van, van Switzerland ook. Je weet van, soos, ek, ek, obviously, ek het nie die statistics voor my en al die goed nie, maar hoeveel crime denk jy gebeur in Switzerland? Jy word groot met die jyltemalle ander kultuur, met die heeltemalle ander siening oor, jy weet, iemand sy leven, of jou leven, of jou familie, of soos hoe dinge moet wees, as jy groot word in een plek, waar het kwestie van gevaar nooit een gedachte is nie, jy weet, dan, dan kan ek sien, dat jy, dis, dis jou idee, of dis soos, hoekom jy so dink, Maar as jy groot geword het in een plek soos, Suid-Afrika is nie die veiligste plek nie. Jy weet, daar is plekke in Amerika wat nie die veiligste is nie. Maar ek kan jou seker, ek kan jou waarborg dat die plekke in Switzerland ongelooflik klein is. Ongelooflik klein is. En dis hoe kom ek toch sê, jy weet, ek kan verstaan hoe kom hy so dink. Hier is die ander ding. <coughs> Switzerland is, word geken vir die hoeveelheid wapens wat die mense daar so het. Die hmm. algemene persoon in Switzerland <coughs> het besit een wapen, dit is a baie hmm. well-armed nation en daar die, daar die ding, ek het sommer gaan hier so artikel opgetrek, waar ek met jou gepraat het, die, daar so, so is, in Switzerland is dit, daar so 46 gewere per 100 mense. 
46, oké, okay, dit is omtrent de helft van Amerika, wat 89 geweren per 100 mensen is. <laughs> Als gewoonlijk een ou wat 100 het, en dan 90, ja, maar, het, dan ik, het niet. Dit is die ding, hy is, <laughs> kijk, ek, ek is niet een gun nut, nie, ek hou van het mm-hmm. om te skiet, ek wil graag een geweer besit vir um, veiligheidsredes, want jy weet, daar so, Met tijdens die blizzards was daar so, was daar so looting geweest in Buffalo. Mm-hmm. Jy weet dit gebeur, as jy na by een groot stad bly, dan gebeur dit. En, die, soos ek sê, my, ek wil nie ooit in my leven in een situasie gesit word, waar ek, waar ek moet een besluit maak soos dit, nie. Maar ek wil nie in een situasie gesit word, waar die besluit vir my gemaakt word, en dan is dit nie ek, nie. Ek kan, ek is so raad daar meer as iemand my dood maak. Jy weet, mm-hmm. ek is ok met dit. Ek is nie ok daar meer as iemand, iemand in my familie dood maak, of seer maak, en ek moet met dit leven, wat ek kon niks daar oor gedoen het. Mm-hmm. En dit is waar oor dit vir my gaan. Dus ek wil, ja, as, ek, as ek bijvoorbeeld, ek stap in Kabela's in, sal met my, my ander swaar, wat baie nice <laughs> is, en hy, hy is geweer bevolk. Dis, dis die ou wat Sammy gaan vis vang het. Ja, ek het gister, yes. ja, ek het, Ek het al, soos ek het twee weke terug begin vis vang, ek het al drie keer gaan vis vang. En elke keer het ek een vis gevang, ek het een hat-trick op hey, die oomlik. Das, maar, hey, voel <laughs> maar, <nasa> nou. <laughs> maar in elk geval, en nou dan staan ek daar so na kyk na al die gewere. En soos ek is al genoem het, in New York is dit, dit is nie moeilik om een, om een halgeweer te kry nie, en om een mm-hmm. jaggeweer te kry nie. Nou soos een jaggeweer sal een enige bold action wees. Mm-hmm. Uh, um, <clears throat> en enig iets wat een magazijn het, is, is moeilik. Dit is rarig wat moeilik om so'n geweer te kry. Maak nie saak wat mense sê nie, jy kan nie net instap in een geweer koop nie. So is, is nie eie geval in Iowa nie, hier kan jy. Ja, wel as jy, as jy, uh, ja, jy kan, jy kan die selfde dag uitstap, met mm-hmm. iets soos al geweer, of um, tot en met een paar maanden terug kon jy dit gedoen het, met de AR-15 ook, allemaal anders mm-hmm. om te praat van die AR-15's, Maar, um, daar so is streng wette rondom dit. Soos die AR-15 is baie makkelijk om een onwettig te maak. Dus is nie, nie te free die print nie. Soos die, die regulaties rondom hulle is so streng, dat as jy, as jy bijvoorbeeld een magazijn in jou AR sit, is hy onwettig. Mm-hmm. Soos hy knak oop, en dan laai jy, jy is een taplouder. So, mm-hmm. ja, die AR is hier so, jy knak om oop, en dan kan jy soos vijf patrone insit, en dan knak jy dit toe. Jy kan nie maar gesign okay. insit, nie. Dit is net in New York. Dit is in state wat streng, wat streng ge- ja. um, reels het. So, daar is soos drie attachments, wat jy kan ophe op een slag. So, mm-hmm. as jy bijvoorbeeld, um, iets soos een mazzelbreik opzet, en een pistol grip, mm-hmm. dan, as jy nog iets hier opzet, dan is dit onwettig. So, jy kan een magazijn in, he, solank as wat jy nie een pistol grip het. He. So, daar so is, <laughs> daar so is verskillende, daar so is verskillende reels rondom dit. En, ja, nou, ek het al met de AR-15 geskiet, dit was lekker gewees, die ding is volkens zwaar. Mm. <laughs> dit is raar, dus ek weet nie of jy al een geskiet het. Ja, ja, paar keer. Dit is, dit is een zwaar belliekie. Nee, dit is nie iets wat jy gaan hou en heel aand mee skiet nie. Nee, ja. <laughs> maar, wil ek een besit, eerlijk waar, nee, ek gee nie genoeg om, nee, mm-hmm. gee raarig nie genoeg om, nee, maar, um, so nou stap ek saam met Tom daar so aan ons kyk, en, <coughs> oe, wat ek wil gesê, die, die makkelijke gedeelte is, is dat, as jou record skoon is, kan jy die mm-hmm. dag uitstap met die geweer, so jy stap ja. in, en hulle is gelink na die FBI toe, hulle doen een background check, yep. en as jy dier die background check kom, dan sal jy hulle vir jou geweer gee, fantastisch, yep. as jy bestoel wil koop, o, goeie, pok, o, goeie, pok, wachtbrede, by bra, nie net een wachtbrede nie, dit vat jy omtrend drie maanden net om, net om jou permit te kry, mm. so, jy moet, a, jy moet, a, jy kan nie net een bestoel koop in jou jood, nie, jy moet een concealed carry permit kry, om mm. jou bestoel, wel, dis recommend het, maar oorals, ja, maar jy moet dit kry, voordat jy een bestoel mm. mag koop, jy so, so, jy moet drie handtekeninge kry, van mm. mense af, wat nie jou familielede is, nee, en dan yep. moet jy, jy weet iets is, ek denk is iets is 20 uur is training gaan doen, jo, en dan, so baie. ja, het is erg, en dan moet jy, dan moet jy, uh, miskien is dit 5 uur, ek weet nie, ek kost baie geld, mm-hmm. en dan moet jy, dan gaan soos, een sheriff gaan, en al die mense, wie sy handtekeninge op is, gaan bel, 
En dan gaan hulle met hulle praat oor die telefoon, hulle het sommer, hulle het sommer vir my skoonpa, en hy, hy het vir iemand geteken, hulle bel hom ja, sommer ja. op een zondag aan, sê sê, what? <laughs> ja, bel hom sommer, sê sê, die aand op een zondag, en ek sê, die ouwe was net van, jy sê, die ouwe het raarig maar een kakfamilie hier te gehad, jy het ons sê, hy wil nie saam met sy, hy wil nie saam met sy familie wees, nou nie. <laughs> en um, dan gaan dit na een judge toe, en dan gaan die judge dit teken, en dan, ja, en dan moet jy na die county clerk's office toe gaan, en dan moet jy jou kaart gaan visies optel, mm-hmm. en jy moet, um, jy weet, en, wa, en dan raak dit beter, oh nee, sorry, voordat jy jou kaart, jy kan het gaan optel, en dan het jy nou een permit, wat nie geweer op het, nee, ok, ja, ja, of, jy kan die ander alternatief vat, wat is, jy vat nou jou geprintte, ding wat sê dat jy mag een pistool koop, <coughs> en dan gaan jy na een plek soos Cabela's toe, en dan gaan sê jy wat sy pistool jy wil koop, en jy koop die ding daar so, en hulle sluit om nou mooi toe in een boksie vir jou, mm-hmm. dan gee hulle vir jou een slippie, dan moet jy daar die vat na die county clerk toe, en dan gee jy vir hulle hierdie slippie, en dan print hulle vir jou een nieuwe kaart, wat nou hierdie geweer sy registratienommer en alles op het, dan vat jy die kaart, dan gaan jy terug na Cabela's toe, dan wees jy dit vir hulle, en dan gee hulle vir jou jou pistool. Ok, dude, dis glad nie hoe dit in Iowa werk nie. Weet jy, werk het hier by ons. Jy het nie, jy het nie as a consult carry nodig nie, maar dis maar recommended, want hulle leer jou maar die basics daarop. Maar dis so eenvoudig, jy gaan online, jy tik in uh, consult carry, boom, daar is ons 5 websites, allemaal gesertificeer, jy kies een, jy kyk 10 videos, ek dink het vat 15 minute. Dan e-mail hulle vir jou jou consult carry ding, boom, jy vat daar ding, stap maar die per die gun shop in, en as jy soos, ah, ek wil een geweer koop, enig iets wat jy wil, dat is hulle yes. soos, cool dude, wat soek jy, sê daarna, nou hartklip hulle gauw background check, vat soos 20 minute, boom, daar is jou geweer, lekker dag meneer, dan, dude, hier is ons nog die meer, die is die, die, is die een deel, soos ek is 100% on board, met die background checks, en al ja, die goed, 100%, zelfde. Weet jy wat die ding wat hier crazy is? Wat vir my is, is, oké, okay, wow. Sis, ek, ek, en, ek weet, ek het het al genoem, dat raak mense so is, raak hulle so squat. Dis so, dis so dit moet wees, fuck jou. Nee, dis chicken amendment. Dat is ek sis, wow, oké, okay, ek, sis, chill, ek het nie gesê, sis, vir ander jou siening nie. Ek sê net, sis, as my pa, of my chom, of my oom, of enig iemand, een geweer wil verkoop, Gaan ek nou om toe, ek sê, ek koop hy geweer. Hy geef my een blaaikie wat sê, ek, Jakou Terblans verkoop hierdie geweer aan Hugo Swanepoel. Ek teken, jy teken, dis my proef, daar is jou geweer. So as jy dan rondloop en jy pop iemand, pap, 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 dan kom die politie, hoi, ons trek hierdie, hierdie geweer teruggetrys na jou toe, dan die blaaikie wat sê, hoi, nee, sorry, ek het hom verkoop aan Pisang Potgieter. Dis al, Doe daar is wow. niks. <laughs> nou vraag, sis, daai is die enigste ding wat ek is, soos, oké, okay, ek stem nie saam met dit nie. Soos, daar moet ivers, soos, as jy geweer wil verkoop, as ek een geweer wil verkoop, of as ek een geweer wil koop, dan moet het dier, soos, een gunwinkel, of die politie gaan, waar hulle soos, oké, okay, hierdie hou koop jou geweer, kom ons harklim net gauw background check. Het vat volkend 20 minute. Ek denk, eerdek waar, wat hulle moet begin doen, is, voordat jy, in die moderne dag, een geweer mag koop, moet hulle jou eerder, by jou EI Games, of Riot Games, of League of Legends, sy account in gaan, en na jou chat history kyk, en kyk hoe jy, jou stressvolle situasie kan hebben. Daar. daar is, daar is die nummer 1. Call of want, Duty, Zombie, Som, Chom, uh, Salan. Oh, nie net, nie net dit nie, gaan kyk wat soos mense, soos kry iemand sy chat logs, oor die kak wat hulle skryf, wanneer hulle bezig is om een game te verloor, en dan gaan jy weet of iemand mag geweer hanteer of nie. Eerlijk waar. Eerlijk waar. Uh, maar, nee, kyk, ek weet nie precies hoe dit werk hier, so met soos tweedehandse verkoop en goeders nie, daar so is, we kyk, daar soos moest baie intrikasies met die, met die um, second amendment goed, soos jy krijg state wat soos 
constitutional carry is, wat mm-hmm. beteken, jy mag een geweer dra, jy hoef nie een licensie te heen, jy kan jou, jy kan jou opa sy pistool dra, as jy 16 mm-hmm. jaar oud is, daar is ons nie een probleem, nie, die, jy kan nie tronk toe gaan vir dit, nee. mm-hmm. en dan krijg jy soos, um, shell issue, wat beteken, jy moet een licensie kry, maar jy is guaranteed om een licensie te kry, so jy mm-hmm. gaan net in, jy doen die papierwerk, hulle sal vir jou licensie gee, so dit is nog steeds een toe-uiding, En dan krijg jy nou soos ander plekke wat, jy weet, may not issue. Hulle hoef mm-hmm. nie vir jou een licensie te gee nie, en dan krijg jy nou plekke wat soos shall not issue, soos California. Ja, ja. Maar ook nie oorals te rinkel. Dit is een county ding, dit gaan maar yep. oor die sheriff. Jy weet, jy yep. gaan al, jy, jy rai, jy is dalk nou in Erie County, wat volkend diep blauw is, maar jy skiet mm-hmm. oor na die, na een, een county site toe, Absolutely. en jy weskielik is dit een bloedrooi <laughs> county. Jy weet, so dan gaan praat jy met die sheriff daar so, en Ja, jy is fijn, daar so krij jy yep. jou permit. So, dit is baie interessant, maar, um, ja, ek is, ek is heel te mal vir die, vir die background checks, en meestens vir my die education gedeelte van het, die onderrug mm-hmm. rondom dit. Meeste mense, wat dom kak aan jaag met gewere, verstaan nie heel te mal die, die, hulle verstaan nie die tool wat hulle meer werk nie. Jy weet, dit is om vir een mm-hmm. bobbejanus een chainsaw te gee, Ja, ja. Hy, hy, hy gaan hom selfs seer maak, daar is ons nie een vraag Absoluut. nie. Absoluut. En jy kyk nou bijvoorbeeld, soos, ok, jy sê dat dit is so makkelijk om een geweer te krijg, ek wil baie sarkastisch geraak, en ek wil gesê, yes, ja, maar jy moet seker pisbang wees vir al die shootings wat daar so gebeur, wat allemaal het gebeur, <laughs> so duidelijk skiet allemaal mekaar fucked up, of miskien, miskien is dit die ding van, oh fuck, ek weet nie of hierdie ouwe geweer het nie, ek beter om nie gaan, ek beter om nie gaan raap nie, want daar is ons een goeie kans, dat ek gaan, jy weet, wegstap met helfte van my been weg. <laughs> dit, dit is, ou, ek sal nie vergeet dat dit nou verander, dat dit, dit nou in die laaste paar jaar verander, maar toe ek in Amerika gekom het, kon die geweer in Walmart koop. Die soos, kan nie, so ek. So, ek, nou het nou net soos masseluiders, denk ek, as hulle dit nog ooit het. Nie pas toe, maar al geweer en um, rifles, lang rifles. Toe, on, toe ek hier begin het, toe, jy kan soos jy laai jy brood, jy melk, oh fuck, daar is een nice bestoel, sê die beretta in, jy weet, dit so is, ok, jy kan nou, nie dit doen, <laughs> <laughs> nou het het heel te wel verander, so is, ek weet, ek wil sê, ek weet nie of ons, um, Walmart, ek is so lang klaas daar in, ook om soos visies te gaan kyk, maar soos of hulle dit nog verkoop nie, maar, ja, die, uh, ek is 100%, soos ek voel, soos die background checks, is een groot in, maar dan soos, op die selfde hand, op die selfde kant, sê nou jy haar kloop een background check, right, en, en jy so is, alright, hier jou is, die definitief issue, sorry, ons gaan jou nie geweer gee nie, wat keer om, om na fucking Jan, Piet en Janny, rond te loop, tot hy iemand krijg wat die geweer wil verkoop, en sê so is, alright, ek wil hom koop, en dan het hy net een briefie nodig, want hulle haar kloop nie een background check nie, nou, ja, Dit, jy weet, dit, dit, moet soos, dit, soos om, dit moet eindelijk meer wees soos as jy fucking tweedehands een kaar koop, jy weet, nie, jy al is in die hoeveelheid papierwerk, die hoeveelheid papierwerk wat jy moet doen, om een tweedehands een kaar te koop, hou is in sy, <laughs> dit is mal, ek sit hier so met soos een koefert, jy weet, dit is een of twee centimeter dik van papiere, wat gekom het toe ek my bakkie gekoop het, ja, daar is een baie bewijse dat hier is in my bakkie, De, en maar ek moet ook sê, dis weer eens, dis, dis een ding wat Iowa ook nie, soos, het nie, letterlijk, toe ek my kar gekoop het, tweedehands, toe was het soos, hallo, hulle geef vir my, hulle, jy weet, ek geef hulle die geld, hulle geef vir my die papierkie, soos die uh, pink slip, of wat ook al hulle het noem, achterop tekenen, sit hulle hulle handtekening, ek vat die ding, geet in by die county, hulle geef my nummerplate, en my nieuwe a title, en gee my nieuwe title, boom. So is ja. 10 minute. Ek wil nog iets nie gesê, hier is ons interessant heen, waar jy praat van, soos opvoeding met geweer, en daar die goeders. Oe, dis um, wat ek ook al gesê. Montana. Montana mm-hmm. het nog steeds, um, skietklasse, in hoerschool. Mm. Kinders leer hoe om te skiet, daar is wat ek bedoel, hulle het fucking bere wat rondloop, jy weet, mm-hmm. jy moet, Jy weet, jy kan ja, nie ja. net, as jy 6 jaar oud is en jy sien een fucking beer wat, jy weet, kom staan en kak aan jaag hier so, en jy kan hom nie wegjaag nie, jy weet, dan, ja, jy, jy moet, anders dit is jy, anders dit is jy beerkoos, <laughs> jy weet, maar Montana het, het niks shootings nie, nou ek weet, dit is een baie, dit is een baie 
um, klein populatie staat en goed is, mm-hmm. maar die opvoeding maak een groot verskil, want jy leer baie vinnig, soos moet nie met dit speel nie, baie geweer casualties wat plaasvind het, vooral met soos kinders en goeders as een kind wat, jy weet die ouwers is stupid, hulle sit nie hulle geweere weg nie, die kind tel die geweer op en hy Call of Duty gespeel en hy skiet homself of hy skiet een vriend of iets soos dit, dus jy weet het is, is hard seer, is tragies, maar daar is, daar is kak opvoeding. Ek het een vriend in Zuid-Afrika wat, soos toe hy, ek denk hy was soos fucking acht jaar oud of iets is dit gewees, Je sit sy pa die pistool voor hom neer, en hy sê vir hom tel op en trek jy sneller. Toe skrik hy sy fucking gaat af die dag, en hy het op daar die oomlik, so sy pa sê vir hom, van, jy, het ges, jy weet, hoe was dit? Nee, pa, ek is bang, dit was hard, nee, ja, dit het jy, jy seer gemaakt, ja, nou weet jy, jy moet nie met dit speel nie, nee. Ja, ja. En, wel, die ouwe het vandag een pistool licensie, en hy jaag en al daar die goed, en hy baie, ek ken nie iemand, wie meer respect het vir vier wapens, as daar die laai te neem, want sy pa het vir hom van een jong ouderdom af geleerd, dat as jy, ons bly op een plaas in die middel van volke nerens, ne? so jy gaan die geweer sien, maar hier is hoe kom jy nie met dit moet speel, ne? Mm-hmm. dit is nie cowboys en kroeks, ne? Yes, Dude, ek is 100% vir geweer opvoeding. Ek en my vrou besit ook nie geweer nie, want ek is nie gemakkelijk met dit nie, right? Soos, sy is baie meer, want sy het al hele leven op die plaas groot geword, so met haar pa, soos, dis vir hulle lekker om op een sondag by mekaar te kom en te skiet, jy weet, dis nie, is nie iets wat ek gedoen het nie, right, so, gewere vir my is nog altyd soos een biekie van, ek is nie baie comfortable met hulle nie, so ek het vir gesê, ek sal graag, voor as ek gewere in die huis het, of een gewere besit, so ek wil hee, ons moet gaan vir training, wil hee, soos, Ek wil een paar klasse doen om seker te maak. Ek weet om die ding skoon te maak, om om te hanteer. Wat gebeur as soos, jy weet soos hy jam? Hoe hanteer jy dit? Hoe doen jy dit veilig? Of soos, en dan nog meer belangrijk is, as jy die geweer moet gebruik, hoe om het veilig te gebruik? Jy weet soos, voordat ek een geweer besit. Maar dis net ek. En ek voel soos, dit is een belangrike ding vir enig iemand wat het besit, of enig iemand wat het geweer wil besit. Dis soos, die Amal kak en kerm altyd as hulle een nieuwe cellfoon kry, hulle weet nie om die fucking ding te gebruik nie. Weet nie om die ding te gebruik nie, as is te kak. Ok? Maar, jy kry iemand wat jou wees om die ding moest te gebruik. Maar hoekom doen ons nie selfde met iets wat die lewe kan vat nie? Ja. Ek weet nie net ons, iemand sin nie, maar jy ei is. Ja, daar is een baie groter kans dat jy jouself gaan opkok met jou eie geweer. Ja. <laughs> dus dude, as ek nou een pistool het en daar ding jam, Ek gaan nie fok weet wat om te doen met die ding, om het veilig, jy weet, veilig te doen om wat ook al gejam het recht te maak nie. So, dis, maar dis net ek. En ek voel soos, een majority van mense daar buiten, dis makkelijk om een geweer te koop, vooral hier so. En weet in jou geval dat ek nie so nie, maar dis makkelijk om een geweer te koop. Maar soos, weet jy om ooit om my geweer te gebruik? En dis altyd waar ek op, waar ek op neerkom. Soos, ek is vir allemaal om geweer te hee, Zolang ek weet, allemaal weet om my gewere te gebruik. Ja, dit is een kaart. Dit is al. Jy weet, jy, be- jy, jy krij jou blarie, leer om te bestuur. Nou, ongelukkig die probleem is, en hier is eigenlijk die argument tegen geweerlicensies, net so dat het is tegen kaartlicensies. By die van die dag, net omdat jy een kaartlicensie het, beteken nie, jy weet om te fok en rein, he. Soos ons Dude, elke exactly. dag uitvind. Elke blarie dag, vind ons dit. Ja. Maar, in die selfde as, jy weet, daar so, definitief meer onderrug achter dit. Mm-hmm. En dit moet dit moet net nie die probleem wat gebeur is, en ek denk hier is meer die, die begaantheid wat baie mense het. Nou ek is het, ek is het pro 2 I O, maar ek geloof ook dat die mens daar moet meer opvoeding rondom dit wees. Maar ek vertrouw nie een regering genoeg om te wees dat, oké, okay, hulle maak dit moeiliker, soos daar soos meer opvoeding benodig om een, mm-hmm. om een geweer te koop, en dit word half die, die weg om seker te maak, dat mense kan nie geweer koop nie. Dit is wat in exactly. Zuid-Afrika gebeur, jy koort die licensie, yep. en dan vat jy twee jaar om blij die geweer licensie te kry. Ek so, dit is, dit, is, dit is die ding wat ek teenwaak, wanneer het kom by die opvoeding gedeelte, en die enigste manier om dit eindelijk op te los, is jy houd dit privaat, jy weet, moet dit nie, hmm. moet dit nie een groot regeringsding maak, en jy kry soos driving schools, hierso. Die regering gee nie vir jou driving school nie, 
Iemand het een driving school, iemand wat gekwalificeerd is, het een bestuurskool, en jy gaan loop klasse bij hulle, en wanneer jy reg is, gaan doen jy die toets, en jy krijg, jy vind uit of jy deur is of nie, die selfde dag. So dit word nie, dit word yes. nie een moeilike, dit, hoe kan ek het sê, dit is nie onnodiglik moeilik nie. Dit is nie asof hulle probeer om seker te maak, dat jy nie by, uh, by een wapen kan uitkom nie. Uh, maar nie allemaal moet een wapen besit nie. En ek wou, ek wou al geweer gekoop het, toe ek hier aangekom het, toe ek in Thailand was, het ek gesê dat, jy weet, ek sal graag al geweer gekoop, juist omdat ek be- begaand is, oor my, oor my ander swaar, die, die useless ene, ja, en nie ja, dat ja. hy, nie dat ek, soos, daar, dit is nie een geval van imminent danger nie, dit is net, ek, vind, ek het al genoeg, met genoeg washouts in my leven gewerk, om te weet dat, daar is een dag, wanneer iemand net snap, en jy wil nie met jou broek afgevang word op die toilet op die dag nie. Nope. So, maar in die selfde asem, ek en my vrou bly nie alleen nie, ons het een room uit tot, die, tot ons die lees her nie. Mm-hmm. En um, sy is ook gemakkelijk met geweer, maar ek is nie gemakkelijk daar meer om al geweer in my huis te los, terwyl daar ander yeah. mense in en uitkom nie. Exactly. Dit is nie anders in. Wel, ek het nie een kluis nodig nie. Ek hoef nie oh, okay. in een kluis te sit nie. Ek kan een kluis koop vir 500 dollar, dit is nie, nie, dit is nie eigenlijk so dier nie. Maar, dit is dier, maar dit is nie so dier nie. Jy weet, dit het een bykie langer spaar, kost die selfde hoeveelheid geld as die blarie al geweer. Maar, <laughs> maar, um, ek kan nie ding wegsteep onder my bed, en net so seker maak, hy is nie gelaai of iets as dit nie. Maar op die oude van die dag, ek, is net nie gemakkelijk daar meer om te weet, dat ek het een vierwapen, wat nie toegesluit is, in een kluis, en daar so is, een ander persoon, wat hier so blij nie, mm. en, jy weet, hierdie persoon het ook vriende, en, jy weet, ook het die, ook besluit die vriend, wat kom keier, dat, oe, ek gaan bykie gaan snoep, en die man, jy weet, in Deewoldse, mm-hmm. in Deewoldse kamer, dat, wat steek hulle weg, en dan vind hulle fokker al gebeur, ja, ja soos net, daar soos net, te veel goeders, wat kan skeef loop, dat ek is net nie heel te mal okai met dit nie. Dan krij jy yeah. ander mense wat soos, jy weet, my, my skoonpa is, jy sal nie sê dat hier jou besit of wapen nie. Mm-hmm. En dis hoe dit moet wees. Ja. Yeah, so ek exactly. sal nie in details is... gaan oor wat hy besit en hoeveel hy besit nie, <laughs> maar dit kom daarop neer dat as jy in die ouse huis en stap, jy sal sien daar is een geweerkluis en jy sal wees van, oh, okay, hy jaag. Mm-hmm. Maar jy weet nie of daar nog gekluis is nie. Hy het een mm-hmm. concealed carry permit, ek kan dit sê, mm-hmm. hy het een pistool, maar jy sal nooit weet of hy dit aan hom het of nie. Hy ja, praat ja. nooit oor sy geweer nie, hy het nie pokken ammo cans wat rondstaan in die oog nie, <laughs> jy weet, hy, hy brak nooit oor sy geweer nie, hy brak nooit oor hoe goed hy kan skiet of hoe gereeld hy gaan skiet of wat ook al nie, want vir hom, mm-hmm. hy het nooit een geweer besit tot die 2020 riots nie, jy weet die Summer of Love, mm-hmm. want <laughs> hulle, was, hulle was genuinely bang geweest dat die riots gaan afkom na die suburbs. Ja, ja. En sy houding was net eenvoudig geweest dat ek gaan nie toelaat dat ietsie met my familie gebeur nie. En dit is die enigste ja. rede hoe ek my vier wapens gekoop het. En <clears throat> buiten verjaag. Ja. En dit is hoe dit moet wees. Dude, Baie so. mense verstaan nie. Dus is jou kar en jou vier wapen is nie een extension op jou pil nie. <laughs> dit maak dit nie langer nie Kijk, dit nope. maak dit nie dikker nie dit maak dit nie beter nie dit maak nie die liefde beter nie dit is nie dit doe niks nie dit maak jy nie meer van een man as jy een moerse bakkie rij of een moerse na die sports kan rij en of jy 23 voek in IR15 spesie nou granted, as jy werkelijk van kara hou en jy wil graag een korwet rij koop jy volk en ding okay? dit is lekker vir jou as jy hou van gewere genoeg dat jy weet, jy wil een lewe uit dit uitmaak, en een loopbaan uit dit maak, soos Brandon Herrera, the AK guy, mm-hmm. daar die ouwe besit meer geweer, as wat ek breinselle het. Maar hy is nie een koepel oor dit nie. Jy weet jy, hy, hy ken sy story, hy is a gunsmith, so dit maak ja, ja. sin. Maar, op die einde van die dag, net omdat jy 404 wapens het, dit maak jy nie meer van een mens nie, jy weet, maak mm-hmm. jy ook nie minder van die mense, en is die selfde met jou kaar, maar partij mense klik dit net nie, partij mense, mm-hmm. hulle jylle identiteit is, hulle bakkie wat hulle raai, hulle denk yeah. omdat hulle een groot bakkie raai, dat hulle soos een poepel kan raai, dit maak dat hulle, mm-hmm. jy weet, die, die wat uh, padvarken word, of hulle mm-hmm. denk omdat hulle baie geweer het, dat hulle is eeuwiskielik taf, ja, yeah. mm-hmm. dit, 
jou leven is nie anders dit nie, die kans dat iemand nie by jou huis gaan instap, en jou goeders probeer steel, is niks nie. Moe nie, ja, ja. moe nie achter dit wegkryp nie. As jy Max, wil... Dis, ja? Sorry, ek voel ook partij keer is die ouwens wat die kak gaan soek. Dit is die ander ding. Dit is die entitlement. Jy weet, jy, mm-hmm. jy, jy, jy soek daar die excitement, jy soek daar die kak, en hulle geer die rest van ons een slechte naam. Op die oude van die dag, mm-hmm. ek dink eerlijk waar, dat die meerderheid van mense, wat hou van, jy weet, gas guzzling karre, en diesel trokke, en gewere, en, en jaag, en jy weet, rooi bloed Amerikaners, en rooi bloed Suid-Afrikaners, daar buiten ook, die meerderheid van, hierdie mense, is soos ek en jy, want ons is net van, jy moet veilig wees, jy moet verantwoordelik wees, jy moet nie poepel wees, nee. en dan is daar een minderheid, wat baie geraas maak, en dit is mm-hmm. die minderheid, wat die rest van ons kak naam gee, Absoluut, en elke keer. Ek is, ek is nie, ek, ek verpes mos identity politics met een passie, <laughs> en die selfde ja, ja. kom by, soos die reële kultuur ding, net omdat ek en jy die selfde kultuur het, op menige vlakke, gedeeltelik mm-hmm. omdat ons al twee Afrikaans is, maar ook daar soos ander goeders wat ons oor saamstem, wat verby taal gaan. Beteken nie, ek gaan jy verdedig as jy soos een poepel aangaan, ja? Die, as jy nou, as jy hier so sit, ek het het eindelijk die andere dag gedoen, nou, um, jy is my, my een swaar, wat so baie van sy geweer hou, hy kom daar so uit, hy wees vir my sy nieuwe, of hy wees vir my oog geweer, een nieuwe attachment wat hy opgesit het. Daar so is nie een magazine of enig iets in hy ding nie, maar hy, gew- hy mik daar die geweer na my toe. Ja. Mm. Ek het een fucking hart aanval gekry, ek het gedoog, ek kraam een donderse eistervaart op die oomlik. Yep. Ek wou hom gebliksem het. Eerlijk Jak. waar. Ek het hom uitgekak voor sy ma. Ek wil gesê, jy, <laughs> nee, letterlik, ek het so sy ma het langs ja, ja. aan my gesê, ek wil gesê, jy fucking doen het nooit weer nie. Net omdat ek dink dat dit is greid dat jy hier die habie het in goeders, beteken dit nie, jy kom weg met syke kak. As jy vieselike ja, ja. goeders doen soos dit, dan gaan ek vir jou sê, ek gee nie om of ek en jy familie is nie, ek gee nie om of ons die beste mm-hmm. van vriende is nie. Die feit dat ons vriende is, beteken ek moet jou uitkak wanneer jy dom goeders doen. Ek stef sal. Ja, ja. So ja, daar die, oe, ja, dit maak dit my bloed koop. <laughs> oh, ek het, jy is die reden. <laughs> as, ek het, ek, as ek kind het, um, t- dan sal jy ons nou gaan buiten kan skiet met die pallet gun saam met jou vriend, dan sal ons altyd na jy een poepel wat die pallet gun na jou toe mik, en sê, hoe gaan jy skiet? Oh, oh, altyd. Yes. <laughs> PTSD van toe ek 6 was, ek eh. raak sommer kom. <laughs> nee, dat ken daai. Maar luister, luister, ons gaan hierdie episode moet afsluit, ons het gegaan, gaan, ons het gegaan van verf tot uh, paintball guns tot guns. So, <laughs> <laughs> spray guns na rechte guns <laughs> um, ek waardeer jou tyd baie baie dankie vir die wat nog nie weet nie ons het een Facebook ons het een Instagram gooi vir ons een follow, gooi vir ons een share daar so op ons is op YouTube ook vir uh, as jy nie een van die ander 150.000 weergaves het op waar ons is nie ons het ook een website wat jy kan gaan uitcheck dan as jy op Spotify is, ga check het bykie uit. Daar is een poll op elke liewe episode, waar jy kan wout, en dan as ook uh, wat jy vir ons uh, kan sê, wat jy gedink het van die episode. So, deel met ons daar bykie, share vir ons, gooi vir ons een comment daar so, op, is altyd lekker. En dan, uh, ja, Davies, baie baie dankie my maat. Ja, sê, jy nog een tyd. Ja, sê, tot de volgende en jylle. Bye! Je